আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন প্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি পবিত্র মাহে রমজানে একুশে টেলিভিশনের বিশেষ আয়োজন স্বাস্থ্যসেবা তথ্য পরামর্শ খাদ্য পুষ্টি এবং লাইফস্টাইল সচেতনতা বিষয়ক আয়োজন রোজা রাখুন সুস্থ থাকুন দেখার জন্য পুরো আয়োজন জুড়ে আপনাদের সাথে আছে আমি ডাক্তার মনি চৌধুরী দর্শক আমাদের আজকের আয়োজনে যা যা থাকছে ঝটপট মজার জুস সুস্থতা ও রমজান এবং পুষ্টি ও রমজান চলুন দর্শক তাহলে প্রথমেই দেখে আসি ভিটামিন সমৃদ্ধ এবং পুষ্টিগুণে ভরপুর তেমনই একটি জুস রোজা রাখুন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানে এলাচি পাউডারও শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় হজমে সহায়তা করে এবার দিব মধু মধু মধুতে প্রচুর অ্যান্টি অক্সিডেন্ট দুই চা চামচ মধু দিব এটা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে প্রতিদিন আমাদের এক চামচ করে মধু খাওয়া উচিত এরপরে আমরা বরফ কুচি দিয়ে দিব এবার আমরা ব্লেন্ড করে দিব আর একটু করতে হবে আমাদের হুম হয়ে গেল আমাদের ব্লেন্ড এবার আমরা পরিবেশন করি আমরা একটু গার্নিশ করি আমরা উপর থেকে একটু দিয়ে নিতে পারি আমি একটু হানি দিয়ে ডেকোরেশন করব। এখানে আমি একটু হানি দিয়ে ডেকোরেশন করলাম একটু গ্রাফ দিয়ে নিলাম হয়ে গেল আমাদের মজাদার গ্রাফ লাগছে চাইলে আপনারাও বাসায় তৈরি করতে পারেন আর এটা তৈরি করতে যা যা উপকরণ লাগবে আমি তা বলছি গ্রাফ লাগবে হাফ কাপ 
दूध हाफ कप तक दई हाफ कप मधु दू चा चामच इलाची पाउडार वन फोर्थ चा चामच और प्रयोजन मत बड़ दर्शक सारा दिन रोजा रखार पर इफतारी जो एम एक ग्लस जूस थे तो कथा ही नहीं सब क्लान क्यों दूर हो जाए एक मुहूर्ते ही रोजा रख सुन अनुष्ठान ए पर्या छोट एक बिरती नहीं फिर एखी ही थकूँ बरतर पर आबो स्वागत रोजा रख सुस्थ अनुष्ठान दर्शक सियाम साधनार जो प्रयोजन शारीरिक सुस्थता और ये सुस्थतार जो प्रयोजन शर रोग सम्पर् सठिक धारणा और सचेतनता विषयगुलो लक्ष्य रेखे प्रति अनुष्ठान सुनिर्दिष्ट रोग एर लक्षण कारण प्रतरोध एवं प्रतिकार नहीं आलोचना करी हमारे आजकल आलोचनार विषय अर्थोपेडिक समस्या और कोविड नाइन्टीन और ये विषय कथा बोलते अनुष्ठान आज अतिथि हिसेबी उपस्थित आध्यापक डाक्त मुहम्मद जहांगीर आलम अर्थोपेडिक विशेषज्ञ जतियों अर्थोपेडिक हासपत और पुनर्वसन प्रतिष्ठान चलो दर्शक कथा बोली आजकल अतिथिर सा सर आपके स्वागत आजकल अनुष्ठान स्वागत दर्शक बंद स्वागत सर साधारण की धरण जटिलता नहीं अपने रोगी आसान साधारण जो अर्थोपेडिक समस्या बोलते जगह बोली एक दुई भागे भाग करते एक हे अर्थोपेडिक समस्या और एक ट्रमार समस्या ट्रमा तो जी आघातप्राप्त नहीं जगह आज रोड ट्राफिक एक्सिडेंट फल फ्रम हाइट फल फल अन द ग्राउंड मैं एसल्ट विभिन्न धरण ये ट्रमा जतियों एचड़ा अर्थोपेडिक्स जो समस्यागुली आज किस कन्जेंिटाल आज कि एक्ड आज कन्जेंिटाल बोलते जन्मगत भाव एकजुन पा बाँा एकजुन हाथ बाँा एकजुन पा नहीं एकजुन मेरुदंड बाँा विभिन्न समस्या कन्जेंिटाल एक्ड बोलते जेटा ता आस्ते आस्ते थे जमन बयस बाढ़ार साथे साथ विभिन्न समस्या है ये तरह एक्वार्डर एर मध्य जो करी एचड़ाओ साधारण किसके जेमन कमर बैथा पीठ बैथा बोली घर बैथा हाँटू बैथा एचड़ाओं कि रोग था अर्थोपेडिक समस्या बोले जो हाँटू हाँटू दूटे बाँा हो जाए जेनुभाल गाज अस्ट्रो आर्थाइटिस टीबारकोलिस ट्यूमार इनफेक्शन ये विभिन्न धरण अर्थोपेडिक समस्या पा जाए साधारण ये रोगीगुल रमजान की धरण समस्यागुल खूब बेसि आकार देखा जाए अन्न्य मेडिसिन सार्जारी जे धरण रोगी है जो हमें सारा दिन रोजा रखल ना खा थकल एसिडिटी हलो हटात कर खेल ये अबस्ट्रकशन फिसार डेवलप कर लो पार्फरेशन डेवलप कर लो हमारे अर्थोमेटिक्स समस्या ये रोजार साथे ओबा सम्पर्क ना थकले जी व्यथार जो अर्थोमेटिक्स समस्या जो ओषुदूल दीते हैं ये साधारण ये हाइपार एसिडिटी पार्फरेशन एर साथ जड़ित यही जे रोजार मध्य हमें अन्य समय यब रोग सब प्रतिकार करी तरह ही व्यथार ओषद खावर जो वही रिलेटेड ओषद खावर जो कि अतरिक्त समस्या होते जेटा यमलेशन हाइपार एसिडिटी यब समस्या बस थे रोजार साथ कोमर व्यथा घर व्यथा रोग संख्या क्योंकि अनेक बेसि से क्षेत्र में जो व्यथा ओषुदूल खेले तरह सैड इफेक्ट हे अन्ो पद्धति कि व्यथाटा कि दमिए रखा सम्भव एन जो चिंता करी व्यथार मैनेजमेंट क्यों करबा ये तो शुद्ध ओषुद ही खेते पता ना व्यथार व्यथार कारण जगह है किसु किस कारण व्यथार कारण है पोस्टार हमें क्यों चलाफे कर लम क्यों बसलम क्यों दाड़ा थकल ना सारा दिन झुके क्ज कर लम सारा दिन ही बस थकल मैं ये एक एकजुन प्रफेशनल किसूर व्यथार कारण था संसारे जरा क्षकर्म कर तरह एक धरण क्ज जरा गार्मेंट्स क्ज कर जरा विल्डिंगे कन्स्ट्रकशन क्ज कर जरा मठे क्ज कर अफिसियल डेस्क जब जरा सारा दिन दाड़े दाड़े जरा क्ज कर विभिन्न पेशार लोकर विभिन्न धरण छात्र आरा ये विभिन्न धरण समस्या है ये समस्या जदि जे कारण हमार अवस्थानगत कारण से मे चलि तेल एटे ओषुद छाड़ा ये नियमकानून मे भलो करा जाए कि रोग आदि एक नियमकानून साथ व्यायाम करी तेल से व्यायम कर ले भलो होते नियमकानून सत्य जो एक हल्का गरम सेक दी ताते भलो होते एरें जो किस फिजिओथेरपी दी ताते भलो होते जरा ओषदपत आपने जो हाँ ओषदपत खेले भलो है तब व्यथार ओषद खेले ही सब जो व्यथार क्षतिकर ओषुदा कि ओषुदा जो ये व्यथा कमे 
কিন্তু তার সাইড এফেক্ট যেগুলো আছে সেগুলো নাই যেমন এই যে অ্যাসিডিটি মানে ই করবে পারপোরেশন করবে এগুলো নাই কিন্তু সেন্ট্রালি অ্যাক্টিং কিছু কিছু ওষুধ আছে যেটা হ্যাঁ এটা কম্বিনেশন আছে কিছু কিছু ওষুধ আছে যে হ্যাঁ এগুলো খুব দ্রুত ব্যথা কমাবে কিন্তু সাইড এফেক্ট আছে এখন অবস্থা ভেদে আমার কি করব সেই ভাবে আমাদের সেই ওষুধগুলো খেতে হবে আমাদের নর্মালি যদি রোজা ছাড়া যদি আমরা তিনবার ওষুধ খেতাম সেটা রোজার মধ্যে আমরা দুইবার ওষুধ যে ওষুধগুলো কাজ করে সেগুলো আমরা খাবো এছাড়াও এই রোগগুলো এই যে অ্যাক্সিডেন্ট হলো ভেঙে গেল এছাড়া শুধু ওষুধ না আমার অপারেশনও লাগতে পারে এই যে স্পাইনের কোনো সমস্যা হলো ডিফার্মিটি হলে তার অপারেশনও লাগতে পারে অর্থাৎ অর্থপিক সমস্যাগুলো শুধু ওষুধই না নিয়ম মানা মানে ব্যায়াম করা সেক দেওয়া ওষুধ খাওয়া অপারেশন করা বিভিন্নভাবেই করা যায় শুধু ওষুধ আমরা সে নিয়মও বদলানো যায় এভাবে আমরা সব কিছু চিকিৎসা করতে পারি স্যার ব্যায়াম নিয়ে একটু জানতে চাই অনেকেই দেখা যায় যে ইউটিউব থেকে দেখে শিখে শিখে হয়তো ব্যায়াম করতে চাচ্ছেন এখন এক একটা রোগের জন্য বা এক একটা জটিলতার জন্য তো এক এক ধরনের ব্যায়াম থাকার কথা সেক্ষেত্রে নির্দেশনাটি কেমন এখন নির্দেশনা বলতে যে আমার আগে জানতে হবে যে আমি আমি যে যে কোন জায়গার জন্য কী ব্যায়াম করব যে কোন স্টেজে আছে আমার ব্যথাটা সেটা ক্রনিক স্টেজে আছে অথবা অ্যাকিউট স্টেজ আছে যে কোন সময় কোন ব্যায়ামটা করব আমরা এই ধারণা না নিয়ে ব্যায়াম করলে উপকার আছে ক্ষতিও হতে পারে এইটা থেরাপি আমরা যেটা দেই এই ফিজিওথেরাপির ব্যায়ামের সাথে যেটা থাকে আমরা যারা এমনি সুপারফিশিয়াল হিট দেওয়া দরকার ওইখানে ডিপ হিট দিলে আমার সমস্যা হতে পারে এই জন্য শুধু যান টিউব দেখলেই হবে না কোন জায়গার ব্যায়াম কোন জায়গার কোন থেরাপি দরকার এইটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না জেনে দিলে এর উপকার আছে ক্ষতিই হতে পারে জি আমাদের দেশে তো অস্টিওপোরোসিস এই রোগটির অনেক বেশি আকারেই দেখা যায় তো এই রোগ থেকে বেঁচে থাকতে কি কি খাদ্য গ্রহণ করা উচিত এখন অস্টিওপোরোসিস কি সেটি আগে আমাদের জানতে হবে যে অস্টিওপোরোসিস যে আমাদের যে যে বোনসের যে ডেন্সিতে থাকে আমাদের ঘনত্ব থাকে এইটা সিঙ্গেল ইউনিটে যে ধরনের ঘনত্ব থাকে সেই ঘনত্ব কমে যায় সেই ঘনত্বর মধ্যে আমার ক্যালসিয়াম থাকতে পারে এই ক্যালসিয়াম ছাড়া অন্য অন্য অর্গানিক যে কম্পোনেন্ট থাকে সমস্ত জিনিসই কমে যায় যেমন ধরেন যে একটা আমাদের এই যে নেট দেখি আমরা জাল দেখি একটা নর্মাল কাপড় আর জালের মধ্যে যেমন পার্থক্য ঠিক এদের পার্থক্য এরকম হয় আমাদের অস্টোফোরেসিসে এই ধরনের নেটের মধ্যে একটা অবস্থা হয়ে যায় এতে হয় কি যে তার যেই ঘনত্ব কমে যাওয়ার জন্য যে তার মানে কিছু কিছু হার আছে সেই নর্মালি আপনি স্বাভাবিক চলাফেরার জন্য যেটা কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা না সেই বোন্স ওই হার এই লোড নিতে পারে না বিশেষ করে মেরুদণ্ডের হার আমরা যেটা ভাডিভরা বলি এবং অন্যান্য হারের এর মানুষের নর্মাল শরীরের যে ওজন সেটি নিতে পারে না এটা কলাপস হয় এটা ব্যথা করে এটা ফ্র্যাকচার হতে পারে নর্মালি যে অবস্থায় চলাফেরা করতে পারব এই সামান্য একটু ঝাঁকিতে একটু রিক্সায় চললাম একটু ঘুরিয়ে বসলাম একটু মোচার দিলাম এতেই ফ্র্যাকচার হতে পারে এইটা হচ্ছে অস্টোপোরেসিসের খুব বাজে অবস্থা এটা সাধারণত যেটা সাধারণত বয়স্কদের হয় এর কিছু কারণও আছে যেমন আমাদের যৌবন যে হরমোন ধরে রাখে বা এস্ট্রোজেন প্রোজেস্টরন এবং টেস্টেস্টরন এই হরমোনগুলোর একটা রোল আছে যে বোনসের মধ্যে ক্যালসিয়াম জমা রাখে তার ঘনত্ব ঠিক রাখে কিন্তু বয়স যখন বেড়ে যায় আমার সেই যৌবনে হরমোনও ডি নেমে যায় সে নেমে গেলে অটোমেটিক সে বোনসের ডেন্সিটি ধরে রাখতে পারে না এটা চলে যায় এজন্যই এর চিকিৎসাও যদি বলি আমরা এছাড়াও আমরা যদি চিন্তা করি যে আগের দিনে আমাদের শিশু থেকে শুরু করে আমরা রোদে যেতাম আমরা মাঠে খেলতাম এখন সেটা চেঞ্জ ছেলে বেলে কী করে রোদের মধ্যে যায় না আমার ছেলে রোদ লাগবে আগে আমরা স্কুলে পাঁচ ছয় মাইল হাইটে স্কুলে যেতাম ফেরত আসতাম এখন এক মাইলও হাঁটি না রিক্সায় উঠি আমরা গাড়িতে উঠি এই যে যে দৈনিক মানে আমার শরীরের যে সূর্যের আলো কায়িক পরিশ্রম এইসব ক্ষেত্রেও আমরা অস্টোপোরোসিসকে এটা প্রিভেন্ট করতে পারি যাদের এইগুলো কাজ করি না তাদের অস্টোপোরোসিস বেশি হয় সেক্ষেত্রে এই রমজানে তারা কি ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করবেন এটি রমজানের ক্ষেত্রে সাধারণত যে কোনো আমরা ব্যায়াম দেই বা হাঁটাহাটি যেটা করি সমস্ত কিছু ডায়াবেটিস রোগীদেরও এটি রেস্ট্রিক্টেড করা হয় কিন্তু তার মধ্যেও আমি বাইরে যেতে পারতেছি না বিশেষ করে এখন যদি আমরা এই বিশ্বে চিন্তা করি এখন করোনা বিশ্ব এর মধ্যে আমি রাস্তায় বেরোতে পারতেছি না আমার যার বাড়ির স্বাদ হোক ঘরের মধ্যে হোক আমি যতটুক পারি আমি একটা হাঁটবো আমি হালকা একটু এক্সারসাইজ করব এতেও আমার শরীরের যে উপকারিতা সেটা তো পাবই প্লাস অস্টোফোরেসিস যেটা বলছেন এর ক্ষেত্রে উপকার হবে এবং আমার অতিরিক্ত ওজন বাড়া থেকে আমরা রক্ষা পাবো আচ্ছা অস্টিওপোরোসিস রোধে খাবারের ভূমিকা আছে কিনা সে বিষয়ে আমি জানবো ছোট্ট একটি বিরতি নিয়ে নিচ্ছি দর্শক রোজা রাখুন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছি এখনই আমাদের সাথেই থাকুন 
বিরতির পর আবারো স্বাগত রোজা রাখুন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করছিলাম অর্থোপেডিক সমস্যা ও রমজান নিয়ে চলুন ফিরছি আলোচনায় স্যার বিরতির আগে আমরা জানতে চাচ্ছিলাম যে অস্টিওপোরোসিস রোধে খাবারের ভূমিকা কি আছে এবং এই রমজানে কি ধরনের খাদ্যাভ্যাস এটিতে উপকার করবে একটা হচ্ছে অস্টিওপোরোসিসের খাবার আর একটা হচ্ছে রমজানের খাবার রমজানের খাবার তো আমরা সবাই জানি এবং সেটা আবারও একটা মনে করে দিতে চাই যে সকল খাজা ভাজা ভাজা পরা যেগুলো আছে আমাদের অ্যাসিডিটি তৈরি করে এমনিতে সারাদিন না খাওয়া থাকি সেই সব খাবার অর্থাৎ পুষ্টিকর খাবার আমরা বলতে চাই শাক সবজি বেশি যেগুলো অ্যাসিডি করবে না বেশি তৈলাক্ত খাবার এগুলো তোমার অ্যাভয়েড করবই যেটা আপনি বলছেন যে অস্টিওপোরোসিসের জন্য অস্টিওপোরোসিস বলতে যেগুলো আমি বললাম যে হালকা এক্সারসাইজ আমরা যদি পারি সকাল বা বিকেলের রোদে একটু বিশেষ করে সকালের রোদে একটু রোদ লাগানো এছাড়া হালকা এক্সারসাইজ বলছি খাবারের ক্ষেত্রে যেসব খাবারের মধ্যে ক্যালসিয়াম জাতীয় খাবার আছে এগুলো অস্টিওপোরোসিস রোগীদের ক্ষেত্রে উপযুক্ত যেমন আমরা মাছ খাই না মাছ খেলে বড় মাছ খাই কিন্তু ছোট মাছের কাটার মধ্যে যে ক্যালসিয়াম আছে এটা আমরা কেউ চিন্তা করি না বাচ্চাদেরকেও এটা ছোটোবেলার থেকে উৎসাহিত করতে হবে যে যে সকল খাবার মধ্যে ক্যালসিয়াম জাতীয় খাবার আছে আমরা ছোট মাছ এটি ডিম আর এছাড়াও যদি আমরা খেতে নাই চাই আমাদের রেডিমেড আমাদের ক্যালসিয়ামও আছে এর বাজারে পাওয়া যায় আছাড়া আমাদের হার জাতীয় আমাদের হাড়ের মধ্যে যে অস্থি মজ্জা থাকে সেই জিনিসগুলো লিভার যদি থাকে কোনো আমরা গরুর মাংস বা অনেক সময় যে যেভাবে বা খাসের মাংস বা অন্যান্য মাংসের এই লিভারের মধ্যে ক্যালসিয়াম আছে এইটা সামুদ্রিক মাছ এই এর মধ্যে অনেক সময় ক্যালসিয়াম পাওয়া যায় এই জাতীয় খাদ্য যার জন্য যেটা প্রযোজ্য আমি বললাম যে আপনি এটা মাছ খাবেন আমার মাছে অ্যালার্জি আছে বা মাছ খেতেই পারি না তাকে তো জোর করে মাছ খাওয়ানো যাবে না এর অল্টারনেট ক্যালসিয়াম যেখানে যে খাবার আছে সেই খাবার খেতে হবে আসলে জি আর্থ্রাইটিস রোগে অনেকেই ভুগছেন হাঁটুর ব্যথা বা এই ধরনের রোগ রোগে ভুগছেন তাদের জন্য এখন কি ধরনের পরামর্শ আর্থাইটিস এই রোগীটা আমাদের সাধ অস্ট আর্থাইটিস বলবো আমরা বোনসের মধ্যে যে আমাদের যে ইনফ্লামেশন বলে ইনফেকশন এবং ইনফ্লামেশন দুটি ভিন্ন জিনিস এই আর্থাইটিস মনে করি যে ইনফেকশন আসলে ইনফেকশন না এটা ইনফ্লামেশন এটা বিভিন্ন কারণে হতে পারে এটা ট্রমাটিক হতে পারে ইনফ্লামেটরি হতে পারে এটা আমাদের বয়সের জন্য হতে পারে এটা ডিজিনারি হতে পারে এটা বিভিন্ন কারণেই হয় এখন কোন বয়সে আর্থাইটিসটা হলো এটা আমাদের দেখতে হবে সাধারণত এটা যে আবার বলি যে অস্টোপোরোসিসের মতো এটা যদি তাদের বয়স বেশি থাকে এই বেশি বয়স বিশেষ করে চল্লিশের পরে এই আর্থাইটিসগুলো দেখা দেয় এই অস্টো আর্থাইটিসের কয়েকটা প্রধান লক্ষণ থাকে এর মধ্যে একটা হচ্ছে ব্যথা একটা হচ্ছে মুভ রেস্ট্রিকশন অব দ্য মুভমেন্ট আর এর বাইরেও কিছু জয়েন্ট সোয়েলিং থাকতে পারে একটু ফোলা থাকতে পারে এগুলো অস্টো আর্থাইটিসের আমাদের সাধারণত লক্ষণ ধরে নেই আমরা এই রমজানে তাদের কি ধরনের সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং খাদ্যাভ্যাসে কোনো পরিবর্তন আনা উচিত কিনা খাদ্যাভ্যাসে এটা অস্টো আর্থাইটিস যেহেতু খাদ্যের সাথে খুব একটা সম্পর্ক নাই কিন্তু সেই আমাদের সেই আমরা যদি আবার আসি সেই আমাদের মুভমেন্ট যে জয়েন্টের মুভমেন্ট হালকা এক্সারসাইজ একটু হালকা গরম শেক এগুলোই সাধারণত আমরা মাইনে চলব এর পাশাপাশি যদি কিছু খেতে চাই আমাদের বিভিন্ন টাইপের ওষুধ কিছু আমরা ভিটামিন দিই কিছু জয়েন্ট ঠিক রাখার কন্ডোটিন সালফেট জাতীয় কিছু ওষুধপত্র দিই কিছু ক্যালসিয়াম খাই মেইনলি নিয়ম মানা এক্সারসাইজ করা হালকা এক্সারসাইজ এবং হালকা শেক দেওয়া এই এগুলো যারা আমরা করব নিজেরাই করতে পারব নিজেরা যদি করতে না পারি তাহলে ফিজিওথেরাপির আমাদের সাহায্য নিতে হবে স্যার এই মুহূর্তে যেহেতু কোভিড নাইন্টিন আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি সেক্ষেত্রে ইমার্জেন্সি যেসব রোগী আসছেন ট্রমাটিক বা অ্যাসল্ট এই ধরনের সমস্যা নিয়ে তাদেরকে আপনারা কিভাবে চিকিৎসা সেবা প্রদান করছেন এই 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 একটা গুরুত্বপূর্ণ জায়গা যে বর্তমানে যে কোভিড চলতেছে আমি শুধু শুরুতেই বলবো যে এই কোভিড হাসপাতালে যারা আমরা কাজ করি যে হাসপাতাল কোভিড সেখানে তোমার জানাই আছে রোগীটা আমার কোভিড আমি সতর্ক থাকি এই নন কোভিড যে হাসপাতাল আছে তার মধ্যে আমাদের অর্থোপেডিক্স হাসপাতাল হৃদরোগ হাসপাতাল এরা অন্যতম যে জরুরি রুগী আসলে আমরা না করতে পারি না কিন্তু যে ঘটনাগুলো ঘটে যে আমাদের এই রুগীগুলো যখন নন কোভিড হই প্রথমে আমরা সতর্ক থাকি না যে এটা তো কোভিড হসপিটাল না আমরা রিল্যাক্টেন্ট হই আমরা খুব ক্যাজুয়ালি দেখি সেই রুগীকে দেখতে যা হয়তো বা সেই রুগী অ্যাসিমটোমেটিক ছিল অথবা সে তথ্য গোপন করেছে যে আমার কোনো কোভিড নাই অথবা সে অন্যজনের কাছ থেকে যে আসছে সে নিজেই জানে না নিজেই জানে না তাহলে এইটা যদি আমরা সতর্ক না থাকি তাহলে অন্য কোভিড হাসপাতালে আমি প্রস্তুতি নিয়ে রোগীর কাছে যেটা গেলাম তার চেয়ে নন কোভিড হাসপাতালে আমাদের আক্রান্তের সংখ্যা বেশি এজন্য আমরা জনগণকে রোগীদেরকে আমরা আহ্বান জানাবো প্লিজ 
এটা এমন কোন রোগ না যে এটা এর কোনো চিকিৎসা নাই এমন কোন রোগ না হইলেই আপনি মারা যাবেন যে এটা তো এইটটি টু নাইনটি পারসেন্ট এটা তো নন সিমটোমেটিক এমনি ভালো হয়ে যায় কিছু রোগীর একদম পার লেস দ্যান ফাইভ পারসেন্ট এটা তাদের একটু স্পেশাল চিকিৎসা লাগে বাকি চিকিৎসা তো এমনি করা যায় সেই সাথে আমাদের যে চিকিৎসা আমরা যখন প্রথম রোগীটাকে দেখব আমরা নিজে কেয়ার নেব যে রোগীর খুব কাছাকাছি যাব নিজের প্রোটেকশান নেব ভালো করে তার একটা হিস্ট্রি নেব হিস্ট্রি নিয়ে রোগীদের অনুরোধ করব আমরা সত্য গোপন করবেন না হিস্ট্রি দিলে আমরা যদি তার কোভিডও থাকে তাকে আমি প্রোটেকশন নিয়ে তার যদি ছাড়জারও লাগে তাকে একটা আইসোলেশন জায়গায় নেব তাকে ওইভাবে আমি যখন দেখতে যাব নিজের প্রোটেকশন নেব রুগীকে মাস্ক পরাবো আমি মাস্ক পরবো অ্যাটেন্ডেন্ট যারা থাকে লিমিটেড করে দেব তাকে মাস্ক পরাবো এই যে আইসোলেশন ঠিক রেখে তার কাছে যাওয়ার যাতে আমার সরাসরি কন্ট্যাক্ট না হয় আমি প্রস্তুতি নিয়ে সমস্ত চিকিৎসাই করব কিন্তু রুগী প্রস্তুত থাকবে আমিও ডাক্তারও প্রস্তুত থাকব আমার স্বাস্থ্যকর্মী প্রস্তুত থাকবে নার্স প্রস্তুত থাকবে যাতে এই অবহেলা করে এই কোভিড নাইন্টিন যাতে না যায় সমস্ত কিছুই করব তার অপারেশন লাগলে করব আমরা তবে সতর্কতার সহিত স্যার এখন যাদের অলরেডি একটা বড় ধরনের অপারেশন হয়ে গেছে যেমন হিপ রিপ্লেসমেন্ট বা এই ধরনের তারা রোজা রাখতে পারবেন কি তাদের ব্যাপারে কি এটা তো এমন কোনো বিধিনিষেধ নাই যে টোটাল হিপ টোটাল নি বা স্পাইন সার্জারি হইলো বড় একটা অপারেশন তারা রোজা রাখতে পারবে না রোজা রাখতে যদি এটা আমাদের অপারেশনগুলো সাধারণত লিম্বে হয় বা অ্যাবডোমিনার মধ্যে কোনো হয় না এই জন্য রোজা থাকার ক্ষেত্রে তেমন কোনো অসুবিধা নেই আমাদের যদি অপারেশনের পরে রোগীদের আমরা বিভিন্ন ওষুধপত্র যেগুলো দেই বিভিন্ন মাপের ওষুধ আছে যেগুলো দুইবার দেওয়া যায় তিনবার দেওয়া যায় চারবার দেওয়া যায় সাধারণত আমরা রোজার মধ্যে রুগীদেরকে যে ওষুধ একবার বা দুইবার দেওয়া যায় দুইবারে বেশি দেওয়া যায় না এইসব ওষুধগুলো সাধারণত প্রিফার করি এবং তার শারীরিক অন্য কোনো যদি ঝুঁকি না থাকে তাহলে রোজার মধ্যে সেই সব রোগীরা রোজাও রাখতে পারবে তার চিকিৎসাও করতে পারবে তেমন কোনো অসুবিধা হবে না ধন্যবাদ স্যার আপনাকে অনেক ব্যস্ততার মাঝে আমাদের সময় দিয়েছেন ধন্যবাদ আপনাকেও আর ধন্যবাদ জনগণকে দেশবাসীকে যে কথা বলতেছিলাম আপনারা তথ্য গোপন করবেন না সঠিক তথ্য দেবেন যাদের প্রয়োজন নাই তারা বাসায় থাকবেন এবং এই ডাক্তার সহ মাঠ পর্যায়ে যে সকল কর্মীরা আছে তারা ফিল্ডে তাদের কাজ করতে দেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উনি যে উদ্দেশ্য নিয়ে দেশবাসীকে আহ্বান জানাচ্ছেন তারা আহ্বানে সারা দেন আপনিও ভালো থাকেন এই দেশকেও ভালো রাখেন দর্শক আমাদের আলোচনা শেষ কিন্তু আয়োজন এখানেই শেষ না রোজা রাখুন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরবো এখনই আমাদের সাথেই থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত রোজা রাখুন সুস্থ থাকুন অনুষ্ঠানে আমাদের এবারের আয়োজন পুষ্টি ও রমজান তো চলুন দর্শক দেখে আসি আপনাদের জন্য আজ কি কি পুষ্টি তথ্য অপেক্ষা করছে আমাদের আজকের পুষ্টিবিদের কাছে রমজান মোবারক কেমন আছেন নিশ্চয়ই আল্লাহ রহমতে ভালো আছেন তো খুব এবাদত করছেন রমজানে বসে তো আমার জন্য দোয়া করবেন তো আজকে আমি যে ব্যাপারটা আপনাদের আলোচনা করব যে আমাদের কাছে দেখা যাচ্ছে যে কাউকে আমরা বিশ কেজি কমাচ্ছি কাউকে তিরিশ কেজি কমাচ্ছি কাউকে পাঁচ কেজি কমাচ্ছি সাত কেজি কমাচ্ছি তো এই যে সমস্যাটা আমরা পাই যে কমানোর পরে আবার দেখা যাচ্ছে তা ছয় মাস এক বছর পরে রিগেইন করে ফেলে হ্যাঁ তো এই রিগেইনটা মানে আবার যাতে আপনার ওজনটা না বাড়ে তো ওজন কমানোর পরে সেটাকে ধরে রাখা খুব কঠিন ব্যাপার হ্যাঁ তো ওজন কমানোর পরে যান আপনি রমজানে খুব রেস্ট্রিক্টেড খেলেন খুব নিয়ম মেনে চললেন আল্লাহ রহমতে হয়তো বা আপনার পাঁচ সাত কেজি ওজন কমে গেল হ্যাঁ তো এই যে কমে যাওয়া কমে যাওয়ার পরে আপনি এই ওজনটা কিভাবে ধরে রাখবেন হ্যাঁ সে বিষয়ে আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে একটু সাহায্য করতে আচ্ছা এই যে ওজনটা ধরে রাখা হ্যাঁ সেটাকে আমরা বলি এম ডি টাইট প্ল্যান হ্যাঁ মেনটেইন ডায়েট আরেকটা বলতে পারি লাইফ টাইম ডায়েট প্ল্যান তো এই লাইফ টাইম ডায়েট প্ল্যানটা ওজন ধরে রাখা কিভাবে সম্ভব সম্ভব ওজন ধরে রাখার জন্য আপনাকে যে জিনিসগুলো আপনাকে মানে মানতে হবে সবচেয়ে প্রথম হলো আপনাকে লাইফ স্টাইল চেঞ্জ হ্যাঁ লাইফ স্টাইল চেঞ্জ করতে হবে নাম্বার টু হলো আপনার খাবারের মধ্যে কিছুটা রেস্ট্রিকশান আনতে হবে নাম্বার থ্রি হলো যে ওজন ধরে রাখার জন্য একটু ব্যায়াম যেটা এক অ্যাক্টিভিটি লেভেলটা বাড়াতে হবে হ্যাঁ তাহলে লাইফ স্টাইল চেঞ্জ তাহলে আমরা প্রথমে বলি লাইফ স্টাইল চেঞ্জ হলো যে আমাদের প্রথমেই বুঝতে হবে যে কোন খাবারগুলো আমাদের কালপিট খাবার যে খাবারটা খাবার সাথে সাথে আমাদের ওজনটা বেড়ে যায় হ্যাঁ তাহলে আমি আপনাকে বলবো প্রথমেই বলবো চারটা খাবার থেকে আমাদের ওয়েট বাড়ে সে চারটা খাবার কি সে চারটা খাবার হলো 
प्रथम सुईट्स मिष्टि मिष्टि आपनी खाबें अपना समय बाढ़ते तो रेस्ट्रिक्शन आनते हैं मिस्टी मिस्टी हमें तो खेते पर हाँ नम्बर टू हलो सदा भात नम्बर थ्री हलो आलू और नम्बर फोर हलो तरकार झोल ग्रेवि तो चार्ट खबर हमें माथाय सब समय सेट कर रखते हैं जो जख जेखने जा खबरगुल दूरे थकते हैं तो से हलो लाइफ स्टाइल चेन्जर फार्स्ट स्वभाव हलो स्मार्ट इटिंग शिखते हैं ये स्मार्ट इटिंग जो चार्ट खबर थे निजे के दूरे रखब नम्बर टू हलो अवश्य लाइफ स्टाइल मध्य एक्टिविटी एड करब और रमजान जो है जो हाँ बंद कर दे जिम करते जा तो ना हम अपनी जो करबें जो मागरीबर पर किबा अपनी तारबिर पर आपनर बस कि समय अपने हाथे थके अपनी एक घंटा छादे किंबा अपन निजे बसाय बांगार मध्य एक घंटा हेटे नीन हाँ ये हाँ अपनी बंद करबें ना तो ना बंद कर दी देखा जाए वेट बेड़े जाए आकटा जे हमें बोल लाइफ स्टाइल चेन्जर मध्य और तीन चार्ट स्वभा कथा बोल जमन लाइफ स्टाइल चेन्ज है अपनी खबर आगे पानी खाबें हाँ दिस इज अल्सो भेरि इम्पर्टेंट थिंग प्रत्येक खबर आगे एक पानी खेल नीबें और यू हाव टू बी ए स्लो इटार आनी आस्ते आस्ते खाबें हाँ जे फार्ष्ट इटार तर वेट बेड़े जाए हाँ तो क्षेत्र में लाइफ टाइम डाएट प्लान मध्य नम्बर वन हलो अपनी लाइफ स्टाइल चेन्ज करबें अपना खबर स्टाइल चेन्ज करबें आपनी जे खबरगुलाते वेट बेड़े जाए से खबरगुल्ला कम खाबें एन आस रमजान जो खबरगुल भाग कर मध्य कार्बोहैड्रेट जतियों खबर खूब कम खाव सेकेंड हलो फ्रूट्स भेजिटेबल बस खेते और प्रोटीन बस खेते और कि स्पेसिफिक खबर हमें आगे जेट चिकेन लाल शाक दिए सूप खे निल कैपिकम खे निल एंटीअक्सिडेंट जो काट बदाम खे निल रात घुमान आगे एक आपल खे निल तो अंटीअक्सिडेंट जतियों खबरगुल सुंदर निजे निजे मत कर एक डाएट प्लान तैरिनेब ए डाएट प्लान अनुजाई रमजान चेष्टा करब वेट ना बाड़िए सुस्थ सुंदर थार्ज जे टीप्सगुल दिए तो टीप्स निश्चय अपनी शुने वगले फलो कर चेष्टा करबें वेटा ना बाड़ाते बिउटी टीप्स शुने वो बिउटी डाएटगुल् एड कर सुंदर को निजा निजे मत कर एक डाएट प्लान कर डाएट प्लान वही अनुजा खबर के सुस्थान भलो थकबें देश को भलो रखबें दर्शक शारीरिक सुस्थतार जो खाद्य भूमिका अपरिसीम तई आप जो खाद्य सठिक पुष्टि गुणागुण सम्पर्क जानी रोगमुक्त सुस्थ सुंदर थकते पर आशा करी हमारे आजकल अनुष्ठाना सबाई उपकृत होनारा उपकृत हम सार्थक आगामीकाल एक ही समय हाजिर हो जाब रोजा रख सुन अनुष्ठान नहीं देखार आमंत्रण जान आज एखने विदाय निसी सबा रोगमुक्त सुस्थ सुंदर थकबें अपन सुस्थत एकान्त कम्य